Mussolini, chi? Formigli? Me lo passi! Mado, ciao, sono Benito Mussolini. Sì, ti ho fatto chiamare io. Tutto bene? Bene, bene, me ne compiaccio. Ti ho chiamato per fornirti le veline per la trasmissione di quest'anno. Sì, le ho scritte io di mio pugno, sono rimasto sveglio fino alle 3 di mattina. Come sai, la situazione è delicata, il gas, la crisi economica, la guerra in Ucraina. Dobbiamo evitare sommosse sociali e plasmare la massa come fosse fatta di argilla inerte per prepararla al nuovo leader. Chi è? Te lo dico dopo. Ascolta. Allora, d'ora in poi, quando parliamo di queste persone, utilizzare i seguenti aggettivi. Primo, Dragon Ball, eh? l'uscente. Quando si parla di Dragon Ball, utilizzare aggettivi come il padre, hm? il migliore, il salvatore, il messia. Chi? Cosa? L'unto del signore. No, l'unto del signore è esagerato. No, lo so, lo so che lo fai con il cuore, ma è esagerato. Eh? Ascolta. Eh? E poi... Una paletta di colori bianca, aurea, che deve stimolare la fede, e una musica di questo tipo. Alleluia. Ecco, ci siamo capiti. Chi è il suo antagonista? Attenzione, il suo antagonista è l'urlatrice. Mm. L'urlatrice è data alta nei sondaggi, dobbiamo evitare che vinca, ahimè, ella può diventare anche primo ministro, ma in quel caso, in quel caso non ti preoccupare, le faremo fare un bel giro di giostra per un anno, farà il suo blocco navale nella sua vasca, nella sua vasca da bagno con le paperelle, beh, 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 beh. è chiaro, ci mancherebbe altro. Eh? Quindi con lei una paletta di colori scura, tetra, un nero, un viola, un marrone che ricordi... Ecco, ci siamo capiti, sì, esattamente. Una musica che ispiri inquietudine, paura, del tipo... Ecco, e aggettivi del tipo catastrofe, rovina, e poi fascista, fascista, fascista. Vai, vai, vai di fascista, ma non ti preoccupare, ma ascolta, ma sì, ma, scol ma, ma vai di... Ma, ma te lo dico io, ma Formigli, ma ho scoppiato Romagnolo, mi ha fatto arrabbiare di nuovo, Formigli, so, ma insomma, ma chissà, ma, ma poi di un lato, ma, ma, chi è che, ma chi è che conosce il fascismo meglio di me? Ecco, allora lo saprò io, eh, fidati un attimo. Eh. E poi il nemico, il male, il principe del male, Nosferatu, Putin, eh? attenzione, il manca il gas, di chi è la colpa? Di Putin. Mm? La guerra, di chi è la colpa? Di Putin. Due macchine si schiantano sull'autostrada Torino-Milano, di chi è la colpa? Di Putin. Cosa? Ti fa male il piede? Di chi è la colpa? Hai capito, benissimo, ecco. Eh? E quando si parla di Ucraina, mi raccomando, armi, 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 armi. Se qualche testa calda si alza e dice, ma non è che stiamo dando troppe armi? E tu dici, è colpa di Putin, eh? mi fa pure male il piede, eh? e le macchine si schiantano in autostrada, lo dico, eh? e ci mancherebbe altro. Trattali così, bravissimo. E infine arriva l'uomo nuovo, il messia, il figlio del padre, attenzione, Dragon Ball padre e lui è il figlio, l'uomo proiettato verso il futuro, stiamo parlando dell'operazione Cottarelli, eh? sì sì, lo pompiamo tutto l'anno, ci mancherebbe altro, con analogie di tipo psicologico, una bella giornata di sole, il reporter che improvvisamente dice, ma guarda che bel sole, eh, sembra quasi Cottarelli, eh? sì, è una persona che mangia un piatto di pasta e dice, buona questa pasta, e eh? eh, certo ci fosse qui Cottarelli, eh, ci manche... e poi Cottarelli, ripreso coi bambini, sì, è una paletta di colori, sì, una paletta di colori vivace, un rosso, no, un rosso non mi piace, no, un verde, un verde, ecco, Cottarelli green, eh? Sì, Cottare... Abbra... sì, idea, Cottarelli abbracciato a Greta, eh? che, che la bacia in bocca senza lingua, non ti preoccupare, a 18 anni si può fare, ci mancherebbe altro, ma chiaro, ma, ma prendiamo i giovani e li attiriamo verso di noi, l'abbiamo già fatto, non ti ricordi? <ride> eh, ha funzionato, ci mancherebbe altro, sì, e poi Cottarelli su un'astronave che viaggia, eh? perché no, eh? e infine dopo un'intera stagione, attenzione, il momento clou, arrivano i saldi a Roma, eh? Una persona con un megafono che dice, ci sono i saldi, ci sono i saldi, attenzione, Cottarelli, Cottarelli, Cottarelli. E un'orda di 200-300 persone che invadono il supermercato, svaligiano tutto, persino la cassiera rimane, rimane con reggiseno. Eh? Ma mi raccomando, una bella figliola, ricorda ho fondato Cinecittà, pago pretendo, ecco, ecco, una bella ragazza, eh? magari romagnola, ecco, sì. Eh, ti piace l'idea? Come non ti piace? Ma raccomando. Era carina, scusa, la speranza sembra perduta, non ci sono le comparse, c'è la crisi economica. Co ma 200, neanche 200, Ve neanche 20. Eh, ma ho capito, Formigli, come al solito ci devo pensare io. Se mancano le comparse, allora utilizzeremo le nostre truppe d'élite. Sto parlando della Brigata Lampedusa. 
Sì, la brigata Lampedusa, ti mando 5.000, 10.000 uomini che entrano in quel supermercato e lo svaligiano tutto, non rimangono neanche gli scaffali. Co li riconoscono, ma non ti preoccupare, giriamo di notte, eh? effetti speciali, insomma, siamo moderni. Mm? Ecco, eh, così mi piace. Ricorda Formigli, hai una missione importante. Mm? Non stimolare le menti, ma bensì plasmare i cuori. Eh? Contiamo su di te. Questa guerra deve continuare. Ricorda la Brigata Lampedusa, Operazione Cottarelli. Eh? Ciao Formigli, ciao. Tromba del portiere già suonata, è la tunata del battaglione. Un grido in fretta per l'innamorata, poi la sfilata lungo i bastioni. E per le strade ancora addormentate, risuona dei soldati la canzone.